নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিতা ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম ভোট গণনার প্রস্তুতি সম্পন্ন বুধবারও নেত্রী পরিদর্শনে প্রশাসনের কর্তারা ইভিএম এর আগে ভিভিপ্যাট নয় সিদ্ধান্তে অটল নির্বাচন কমিশন ধলাইয়ের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ বসবাস বিরাশি পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ সারা দেশের সঙ্গে তেইশ মে ভোট গণনার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন উধারবন্ধ বিধানসভা কেন্দ্রের ঝাঁপির বন্ধে থাকা নেট্রিপ কার্যালয়ে সকাল আটটা থেকে শুরু হবে ভোট গণনার কাজ গণনা কেন্দ্রের দুশো মিটার এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইতিমধ্যে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন শিলচর লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা জেলাশাসক লয়া মাদ্দুরি বুধবার নেট্রিপ চত্বরে গিয়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তার সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার মুগ্ধজ্যোতি মহন্ত সহ নিরাপত্তা বিভাগের অফিসাররা ভোট গণনার প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার নবারুণ ভট্টাচার্য জানান কাউন্টিং প্রসেস ইজ গোয়িং অন টুয়েলভ রোমস উই হ্যাভ সিলেক্টেড ফর কাউন্টিং অ্যান্ড শিলচার অ্যান্ড দোলাই কাউন্টিং হলস হ্যাভিং ফোরটিন টেবলস অ্যান্ড অল আদার্স আর ডিসিমিনেট টু all the political parties media persons and the official those who are engaged in the uh, counting process so we hope the counting will be completed uh, around 6 to 7 all process sir what about the media person uh, those who are will enter and cover the news uh, i mean uh, the polling uh, counting process what is the gui- basic guidelines for them yes as per eci guidelines median persons uh, media cell will be constructed there and with all facilities like internet tv media and to transmit their report to their uh, uh, channels etc so we have accordingly arranged it but they should not cross the second uh, security layer with all this uh, their camera and etc but they can go around the counting halls Uh, by escorted by a designated officer yes, officer who can uh, they can see but they do not disturb the counting process they can't enter the counting halls they cannot uh, uh, videograph the snaps like the which uh, create problem or live uh, dissemination of any uh, data like this so they can come to their media cell and they can disseminate their ইভিএম এর আগে ভিভিপ্যাট গণনা হবে না বুধবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন গত কয়েকদিন ধরে এ নিয়ে বিরোধীরা একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন বাইশটি বিরোধী দল একসঙ্গে কমিশনের কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করে এরপর বিরোধীদের অভিযোগ নিয়ে বুধবার এক বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কমিশন সে অনুযায়ী শিলচর লোকসভা আসনের ভোট গণনার ক্ষেত্রে প্রথমে ইভিএম ও পরে ভিভিপ্যাট গণনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ভোট গণনার জন্য এনআরসি বায়োমেট্রিকের কাজে কোনো প্রভাব পড়বে না বুধবার কাছাড় জেলা প্রশাসন সূত্রে এ কথা বলা হয়েছে বলা হয়েছে ভোট গণনা তার পদ্ধতি অনুযায়ী চলবে সমানভাবে কাজ হবে এনআরসি রো ফলে সংশ্লিষ্টদের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুসারে বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্টে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে এনআরসি সংক্রান্ত সাধারণ মানুষের কিছু বিষয় নিয়ে বারবার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিকে প্রশ্ন করা হলেও তারা কোনো উত্তর দেননি শিলচরে এনআরসি সহায়তা কেন্দ্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা বুধবার সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা সংস্থা তারা বলেন সেবা কেন্দ্রে কাজ করার সুবাদে তাদের সাধারণ মানুষের একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে এই প্রশ্নগুলো বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বের মধ্যে 
পরে বলে এ ব্যাপারে সেবা সংস্থা শিলচর আসনের পাঁচজন প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র দুজনই তাদের জবাব দিয়েছেন বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও তারা এর সদুত্তর দেননি যারা এটা শুনে অসহায় অনেক ব্যক্তি আমরা কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতেছি যারা অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় নাগরিক কিন্তু হয়তো ডকুমেন্টের অভাবে বা বিভিন্ন কারণে তারা আজকে এনআরসিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেছেন তারা আমরা কাছে এমন কিছু প্রশ্ন রাখছে যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটা আমরা কাছে হইলো লক্ষ্যটা হইলো জন জনপ্রতিনিধিরা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই প্রশ্নগুলা আমরা জন তারা জনতার প্রশ্নটা আমরা জনপ্রতিনিধিরার কাছে উঠে দিই ওই লক্ষ্যে আমরা নেতাজি সেবা সংস্থা এবং সঙ্গে আরও অনেক অনেকগুলো অর্গানাইজেশন এবং ব্যক্তিরা মিলিয়া আমরা শিলচর লোকসভা কেন্দ্রে দুই হাজার উনিশে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা প্রত্যেক দলের প্রার্থীরার কাছে আমরা এই প্রশ্নগুলো একটা লিপি হিসাবে তার কাছে পৌঁছাই দিয়েছিলাম তারা মতামত জানান লাগে আমরার উদ্দেশ্য ছিল যে জনতার প্রশ্ন তারার উত্তরটা লিয়ে আমরা আপনারা সহযোগিতা যাতে জনতার কাছেই জানাইতে পারি সেবা সংস্থার পক্ষে কর্মকর্তা জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন শুধুমাত্র বাম দলের প্রার্থী শ্যামদেও কুর্মী ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিতব্রত রায় এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বাকিরা কেউই এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি তিনি এদিন প্রশ্নগুলো খোলাসা করেন হিতব্রত রায় দিয়েছেন আমার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আর এদিকে শ্যামদেও কুর্মী দিয়েছেন আপনার এসোসিয়েট সমর্থিত প্রার্থী এই দুজনে দিয়েছেন বাকিরার কাছ থেকে আমরা পাইছি না দাবি জানাইয়া বলছেন যে আপনারা ইটালিয়া কি ইয়ে করবেন মানে আপনার পার্লামেন্টে কি এই সব ব্যাপারে উত্থাপন করবো বা সচেষ্ট থাকবো বাকি তিনটা যে কোয়েশ্চেন হ্যাঁ যেগুলো মানে দাবি আর কি বা তার কাছে আমরা মতামত জানাইতে চেষ্টাম এটাই লোক একটাই লোক আপনার শর্টলি হইল হ্যাঁ দেশভাগের যারা শিকার হ্যাঁ যারা উদ্বাস্তু এখন হয়তো যারা ভারতে আইসে তারা শর্তই নাগরিকত্ব আমরা চাইছিলাম আমরা চাইছিলাম এই লোকিয়া দুই হাজার চোদ্দো ভোটার লিস্ট যেটা বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তৈরি হয়েছে এই ইটা ইটারে আপনার নাগরিকত্ব প্রমাণ প্রামাণ্য নথি হিসেবে মান্য করতে হয় আর লাস্টলি আমরা চাইছিলাম যে উনিশশো সাতাশি এবং দু হাজার তিনে যে দুটা ইয়ে হয়েছে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হয়েছে যার ফলে জন্মসূত্র এবং ন্যাচারেশনের লাগিয়া নাগরিকত্ব এই দুটারে খর্ব করা হয়েছে আমরা চাইছিলাম যে এই দুটার এই দুটার এগেনস্টে তারা পার্লামেন্টও দাবি উঠাই তা এগুলো ক্যান্সেল করা লাগে এই লোক আমরা দাবি ছিল ধলাইয়ের রজনীখাল সংরক্ষিত বরাঞ্চলে অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত বিরাশিটি পরিবারের হাতে উচ্ছেদ নোটিশ ধরিয়ে দিল বন বিভাগ বুধবার চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট ডক্টর বিনয় গুপ্ত ডিএফও সানিদেউ চৌধুরী ধলাইয়ের রেঞ্জার মজিবুর রহমান চৌধুরীরা ড্রোন নিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জবরদখল করা এলাকা চিহ্নিত করেন পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ধলাই রেঞ্জার মজিবুর রহমান চৌধুরী জানান চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট সাউদার্ন আসাম সার্কেল ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার কাছাড় ডিভিশনের উপস্থিতিতে তারা ড্রোনের মাধ্যমে একটি প্রি ইজেকশন সার্ভে করে অবৈধভাবে বসবাসরত এই বিরাশিটি পরিবারকে চিহ্নিত করেছেন চিফ কনজারভেটর ফরেস্ট সাউদার্ন আসাম সার্কেল ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার কাছাড় ডিভিশন তোর সঙ্গে আমাদের স্টাফগণ এই প্রি সার্ভে প্রি ইজেকশন সার্ভে একটা করেছি ড্রোন ড্রোনের মাধ্যমে আমরা ড্রোন উড়িয়ে ও যেগুলো স্থানে ওরা এনক্রোচ করেছে যেগুলো ঘর আছে সেইগুলোকে আমরা নির্ধারণ করেছি এমনি তো আমরা আগেও এগুলো স্থান আমরা চিহ্নিত করেছি বিরাশিটা ঘর এই বিরাশিটা ঘরকে আজকে ড্রোন দিয়ে আবার সার্ভে করেছি প্রি ইজেকশন সার্ভে বলা হয় এটাকে এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা আমরা এই আমাদের যে কাজটি আমরা হাত দেবো এবং বন বিভাগের তরফে আরও জানানো হয়েছে ধলাইয়ের রজনীখাল সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এই বিরাশিটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বসবাস করে আসছিল বারবার তাদের স্থান ত্যাগ করে যেতে বলা হলেও তারা গায়ে লাগাননি এবার এক সপ্তাহ সময়সীমা বেঁধে তাদের হাতে উচ্ছেদ নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই সময়সীমার মধ্যে চলে না গেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেছি স্থান ত্যাগ করে যাওয়ার জন্য এই আমাদের রিজার্ভ ফরেস্ট ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু কোনো পাত করেন নাই গতকাল একুশ তারিখ একুশ মে আমরা ওদেরকে নোটিশ দিয়েছি এক সপ্তাহ সময় বাঁধিয়ে দিয়েছি এবং এক সপ্তাহ সময়ের ভিতরে ওরা যাতে এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলে যায় অর্থ হইল ওদের যে জিনিসপত্র গরু মহিষ ছাগল আর ঘরের আসবাবপত্র টিন সিন এইগুলো নিয়ে ওরা এই স্থান ত্যাগ করার জন্য বলা হয়েছে নতুবা আমরা সাত দিনের পর 
আমরা ওদেরকে এখান থেকে ইভিকশান ইজেকশান করে বাইরে বাইর করে দেব আর সবচেয়ে ওদের জন্য ভালো ওরা স্থানটা ত্যাগ করুক অবৈধভাবে ওদের কাছে কোনো কাগজ নাই আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো অ্যালটমেন্ট দেয় নাই সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ওরা বনধ্বংস করায় মাঝে মধ্যে গাছ কাটে এগুলো আমাদের ফরেস্টের পরিপন্থী ওরা এখান থেকে চলে যেতে হবে পূর্ব ধলার স্মিথনগর কাশিথল জোড়াখাল ধলাখাল চেকারচাম মেটনারতল হাতিখাল গ্রামগুলির লাইফলাইন বলে পরিচিত কুকিনালা জোড়াখাল পূর্ত সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন এলাকার মানুষ বুধবার জনতা পথের দাবিতে হাতে প্লে কার্ড নিয়ে বেরিয়ে আসেন পথে এদিন এলাকাবাসীর পক্ষে রমাকান্ত দাস অভিযোগ জানান রাস্তা তৈরিতে বিটুমিনের মাত্রা খুব কম দেওয়া হচ্ছে এতে ছয় মাসের মধ্যে রাস্তা ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে তখন একবারে নিম্নমানের কাজ আরম্ভ করছেন এখান থেকে আমরা আপত্তি করছিলাম ইবাজু সারিয়া তারা ওখান হয় আরম্ভ করছিল আপনি দেখুন পিছর অবস্থা এটা ছয় মাসও যাইত না এটা আমরা বারবার আবদার জানাইছি তারা তারা কিছু কর না রমাকান্ত আরও অভিযোগ করেন তাদের দাবি ছিল কালভার্টকে উঁচু করে দেওয়ার কিন্তু তা করা হয়নি বরং রাস্তাকে উঁচু করে দেওয়া হয়েছে এতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাদের জানান রমাকান্ত রাস্তাটা নিশা করে লিখছে কালভার্টটা রাস্তাটা উঁচা রয়েছে আমরা খুঁজলাম যে একটু উঁচা করে দিত কিন্তু কালভার্টটা নিশা হয়ে গেছে রাস্তাটা উঁচা শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার ভোট গণনার প্রস্তুতি সম্পন্ন বুধবারও নেত্রী পরিদর্শনে প্রশাসনের কর্তারা ইভিএম এর আগে ভিভিপ্যাট নয় সিদ্ধান্তে অটল নির্বাচন কমিশন ধলাইয়ের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ বসবাস বিরাশি পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার